আচ্ছা নমস্কার আজকে আমি গতদিন বলেছিলাম কি যে তৈরাশিক পদ্ধতির থিওরিগুলো আজকে বুঝিয়ে দিয়ে প্রবলেম সলভ করব থিওরিগুলো তোমরা আগের ভিডিওতে দেখে নেবে আজকে 10.1 তার কিছু প্রবলেম আমি সলভ করে তোমাদের বুঝিয়ে দেব আচ্ছা তাহলে আজকে 10.1 এর প্রথম যে ভিডিওটা থাকছে সেটা ভিডিও সরি প্রথম যে क्वेश्चनটা থাকছে সেটা কি আজ আমার বাবা 390 টাকায় 15 কিগ্রা চাল কিনে এনেছেন যদি 17 কিগ্রা একই রকম চাল কিনতেন তবে বাবা কত টাকা খরচ করেছেন করতেন তৈরাশিক পদ্ধতিতে হিসাব করে লিখি এখানে তৈরাশিক পদ্ধতিটা যেহেতু উল্লেখ করে দিয়েছে ওই জন্য আমাকে কিন্তু তৈরাশিক পদ্ধতিটাই করতে হবে সেই পদ্ধতিটা কি রকম সেটা আমি প্রশ্নের মা প্রশ্ন দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো প্রথমে কি তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে কি গণিতের ভাষায় সমস্যাটি সমস্যাটি কি বাবা কি বাজারে গিয়েছিল কত টাকা নিয়ে তিনশো নব্বই টাকা নিয়ে কত কেজি চাল কিনেছে পনেরো কেজি তাহলে এবার আর একজন লোক সে যদি বাজারে যায় সে সতেরো কেজি চাল কিনতে চায় তাহলে তাকে কত টাকা নিয়ে যেতে হবে বাজারে সেটা আমাকে বের করতে হবে সেই পদ্ধতির মাধ্যমে তাহলে আমি কি সমস্যাটা তৈরি করে নিয়েছি পনেরো কেজি চালের দাম কত তিনশো নব্বই টাকা তাহলে সতেরো কেজি চালের দাম কত হবে সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি পনেরো কেজি চাল কিনতে গেল প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি কত কেজি চাল কিনতে গেল সতেরো কেজি তাহলে এটা কি বৃদ্ধি পেল বৃদ্ধি পেল ঠিক আছে আচ্ছা আমরা জেনারেলি যদি হিসাব করে দেখি সাধারণভাবে যে চা পনেরো কেজি চালের দাম যদি তিনশো নব্বই টাকা হয় তাহলে সতেরো কেজি চালের দাম কি এখানে বাড়বে না কমবে অবশ্যই বাড়বে কারণ এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এখানে অবশ্যই বাড়বে চালের দাম এদিকে পরিমাণ বাড়ছে তাহলে নিশ্চয়ই দামটাও বাড়বে তাহলে আমি কি বলেছিলাম প্রথমে থিওরিগুলোতে যে যদি প্রথম দ্বিতীয় বৃদ্ধি পায় তাহলে তৃতীয় চতুর্থ সঙ্গে সঙ্গে যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সম্পর্কটা কি সম্পর্ক সরল সম্পর্ক সেই সম্পর্কটি কি হলো তাহলে কি লিখবো চালের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে চালের মূল্য ও বৃদ্ধি পাবে তাহলে চালের পরিমাণ ও চালের মূল্য সমানুপাতি ঠিক আছে তাহলে কি সমানুপাতিটা কি হলো পনেরো ইস্টু সতেরো তাহলে দেখো এই সমানুপাতি যখন বলবে তখন এই দুটো উপরেরটা ওপরে থাকবে নিচেরটা নিচে থাকবে তাহলে পনেরো ইস্টু সতেরো ডবল ইস্টু তিনশো নব্বই ইস্টু এক্স এক্সের মানটা আমাকে বের করতে হবে মানে চতুর্থ সমানুপাতিটা বের বের করতে হবে তাহলে চালের দাম কি হবে এখানে আমি একটু ক্যালকুলেশনটা অন্যভাবে বলে দিই এখানে শর্টকাটে করেছিলাম তাহলে আমি অনুপাত মানে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ভাগ তাহলে পনেরো বাই সতেরো আর ডবল ইস্টু মানে ইকুয়াল টু তিনশো নব্বই বাই এক্স কোনা কোনি যদি গুণ করা যায় তাহলে পনেরো ইন্টু এক্স সমান সমান তিনশো নব্বই ইন্টু সতেরো তার পরের লাইনে কি হবে এক্স সমান সমান তিনশো নব্বই ইন্টু সতেরো নিচে পনেরো এই যে এটাকে কাটাকাটি করেছি আমরা এখানটায় তাহলে পনেরো দিয়ে তিনশো নব্বইকে যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমাদের কত আসছে পনেরো দিয়ে উনতিরিশ তাহলে হাতে থাকে নব্বই ছয় পনেরো নব্বই তাহলে ছাব্বিশ আর সাতাশ গুণ করে আমাদের কত পাচ্ছি চারশো বিয়াল্লিশ টাকা তাহলে আমাদের কি বের করতে বলেছে কোশ্চিনে এখানে সতেরো কিগরা একই রকম চাল কিনতেন তবে বাবা কত টাকা খরচ করতেন তাহলে সতেরো কিগরা চালের দাম কত হলো এখানে চারশো বিয়াল্লিশ টাকা আচ্ছা দুই নম্বর প্রবলেমে চলে আসি কি দেওয়া আছে ভেক্টর মামা কুড়ি মিটার সিট কাপড়ের একই মাপে চারটি জামা তৈরি করবেন একই রকম বারোটি জামা তৈরি করতে হলে ভেক্টর মামাকে কত মিটার ছিট কাপড় কিনে দিতে হবে তৈরি শিক্ষকদের হিসাবে আমি একটু সহজভাবে বলে দিই এক কথায় কুড়ি মিটার সিট কাপড় দিয়ে কটা জামা তৈরি হয় চারটা তাহলে বারোটি জামা তৈরি করতে কত মিটার সিট কাপড় লাগবে আমরা জামা সবাই তৈরি করতে দিই তাহলে আমাদের কি এখানে দেখতে পাচ্ছি গণিতের ভাষায় সমস্যাটি হলো লিখে নিতে হবে জামার সংখ্যা টি দিয়ে লিখলাম আর যো কাপড়ের পরিমাণ কত মিটারে তাহলে চারটি জামা তৈরি করতে আমার কত মিটার কাপড় লাগছে কুড়ি মিটার তাহলে বারোটি জামা তৈরি করতে কত লাগবে বেশি না কম অবশ্যই বেশি এদিকে তো বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এদিকেও বৃদ্ধি পাচ্ছে এদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে সঙ্গে এদিকেও বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে কি সম্পর্ক দুদিকে বৃদ্ধি পেলে সরল সম্পর্ক জামার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কাপড়ের পরিমাণ ও বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ জামার সংখ্যা ও কাপড়ের পরিমাণ সরল সমানুপাতি তাহলে সমানুপাতটি হলো কি সমানুপাতের সময় এই দুটোর অনুপাত ডবল ইস্টু এই দুটোর অনুপাত তাই হচ্ছে দেখুন কুড়ি ফোর ইস্টু টুয়েলভ ডবল ইস্টু কুড়ি সমানুপাতি কুড়ি ইস্টু এক্স তাহলে কি তাহলে এটা হলো অনুপাত অনুপাতটাকে ভাগ আকারে দেখলাম ফোর বাই টুয়েলভ কুড়ি বাই এক্স কোনাকুনি গুণ ফোর ইন্টু এক্স 
আর এদিকে বারো ইন্টু কুড়ি হলো এবার ফোর ইন্টু এক্স এক্স ফোরটা গুণ আছে গুণ থাকলে এই পরে গেলে কি হয় ভাগ হয়ে যায় চার দিয়ে বারোকে ভাগ করলে তিন তাহলে তিন কুড়ি ষাট তাহলে বারোটি জামা তৈরি করতে ষাট মিটার কাপড় লাগবে আমাদের এটাই বের করতে বলেছিল যে বারোটি জামা তৈরি করতে কত মিটার কাপড় লাগবে আচ্ছা আচ্ছা তিন নম্বর সমস্যা তিন নম্বর সমস্যাটা কি আছে যে বকুলতলা গ্রামে একটি পুকুর কাটতে তিরিশ জন লোকের পনেরো দিন সময় লেগেছে যদি পঁচিশ জন লোক ওই পুকুর কাটত তবে কত দিনে কাজ শেষ করতে পারত তৈরি শিক্ষকদের হিসাব করে আমি এটা একটু জেনারেলভাবে বলছি যে একটা পুকুর কাটতে তিরিশ জন লোকের কত দিন সময় লাগছে পনেরো দিন তাহলে পঁচিশ জন লোকের কত দিন সময় লাগবে একটু ওই পুকুরটা কাটতে আচ্ছা এখানে একটু জিনিস আমি বলে রাখি তোমাদের যখনই কোনো সমস্যা মানে অঙ্ক অঙ্কের মধ্যে দেখবে যে জন আর দিন এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আসছে জন আর দিন মানে এতজন লোক কতদিনে কোনো কাজ করবে সে পুকুর কাটা হোক অন্য কোনো ক্ষেত্রে জন আর দিনের মধ্যে যখনই কোনো সম্পর্ক আসবে সব সময় যেন চোখ বন্ধ করে ব্যস্ত সম্পর্ক ভাববে আর এটা একদম চোখ বন্ধ করে ভাববে আমি তবুও তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি কীরকমভাবে আসছে তাহলে কি লোক সংখ্যা জন আর সময় হচ্ছে দিন কি বলছি যে তিরিশ জন লোকে একটা পুকুর কত দিনে কাটছে পনেরো দিনে এবার সেই পুকুরটাই লোক সংখ্যা কমে গেল কিন্তু তাহলে কি দিন সংখ্যা এদিকে কি বাড়বে না কমবে ওই একই পুকুর অবশ্যই বাড়বে তাহলে এদিকে যখন কম হলো এদিকে কি হয়ে গেল বৃদ্ধি হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এটা কি এদিকে কম হ্রাস পে আর এদিকে যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হয় অবশ্যই ব্যস্ত সম্পর্ক তাহলে কি লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দিন সংখ্যা হ্রাস পায় অর্থাৎ লোক সংখ্যা ও দিন সংখ্যা ব্যস্ত সমানুপাতি ঠিক আছে তাহলে সমানুপাতি কি লিখলাম আগেরগুলোর ক্ষেত্রে কি ছিল এখানে ব্যস্ত সমানুপাত ব্যস্ত সমানুপাত সেই কারণে কিন্তু উল্টে যাবে ব্যস্ত মানে বিপরীত পঁচিশটা উপরে চলে যাবে তিরিশটা নিচে চলে আসবে তাহলে পঁচিশ ইস্টু তিরিশ আর এদিকেরটা সবসময় আনচেঞ্জ থাকবে পনেরো ইস্টু এক্স পনেরো ইস্টু এক্স যা আছে তাই থাকবে শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে কোনটা ব্যস্ত হলে এই দিকেরটা বামপক্ষেরটা প্রথম দ্বিতীয়টা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে পঁচিশ ইস্টু তিরিশ সমানুপাতের ক্ষেত্রে কী হবে তিরিশ ইস্টু পঁচিশ ব্যস্তের ক্ষেত্রে কী হবে পঁচিশ ইস্টু তিরিশ তাহলে পঁচিশ ইস্টু তিরিশ মানে কি পঁচিশ বাই তিরিশ ডবল ইস্টু মানে সমান সমান পনেরো বাই এক্স কোনা কোনি গুণ তাহলে পঁচিশ ইন্টু এক্স সমান সমান তিরিশ ইন্টু পনেরো হলো এবার পঁচিশটা গুণ আছে এই পারে এবারে গেলে কী হবে ভাগ তাহলে পাঁচ দিয়ে যদি কাটি পাঁচ দিয়ে তিন পাঁচ ছয় পনেরো পাঁচ পাঁচ ছয় পঁচিশ পাঁচ দিয়ে তিরিশকে কাটলে পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে পরে থাকছে কত তিন আট ছয় তিন ছয় আট হবে তাহলে আমাকে কী বের করতে বলেছিল পঁচিশ জন লোক পুকুর কাটতে কাটলে আঠারো দিন সময় লাগবে ঠিক আছে ধন্যবাদ দ্বিতীয় দিনের ভিডিওতে আমি পরের অঙ্কগুলো করে দেওয়ার চেষ্টা করব